সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত সরাসরি আয়োজন টিবিএন 24 এ অ্যানালাইসিস সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত 10টায় প্রচারিত হয় এই অনুষ্ঠানটি এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আমরা আজকে দুজন অতিথিকে পেয়েছি সম্মানিত অতিথি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শকদের জন্য আজকে সৌভাগ্য আমরা আজকে দুজন অ্যাটর্নিকে পেয়েছি সে তো আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত আপনারা করতে পারবেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার 6463079828 এ নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি www.facebook.com/tbn24e ফেসবুকে আপনারা ফেসবুক কিংবা ফোনে যে কোনো প্রশ্ন মতামত আপনাদের উপস্থাপন করতে পারেন আমরা শুরুতেই অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী এবং অশোক কে কর্মকার টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কিছুটা আমরা দেখে এসে তারপর হচ্ছে আপনাদের এটি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে আমাদের হাতে আরেকটি প্রতিবেদন আছে সেটিও আমরা দেখব দিনকে দিনই অবনতি হচ্ছে টেক্সাসের বন্যা পরিস্থিতির টেক্সাসের পাশাপাশি লুইজিয়ানা তো এবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে হারিকেন হারবি ও বন্যায় আক্রান্ত টেক্সাসের হিউস্টন শহরে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে সোমবার সেখানে ছত্রিশ ঘন্টায় পঁচিশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় বৃহস্পতিবার নাগাদ টেক্সাস উপকূলীয় অঞ্চলে পঞ্চাশ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা তবে এরই মধ্যে কোথাও কোথাও পড়েছে পঞ্চাশ ইঞ্চির মতো বৃষ্টি স্টেট কর্তৃপক্ষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে ফেডারেল সরকার ত্রাণ সহায়তা সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে তবে হিউস্টনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন সহ পানি সরবরাহ লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিকে পূর্ব মন্টে গোমরে কাউন্টিতে ঘুমন্ত অবস্থায় গাছে নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন ষাট বছরের এক নারী হারিকেন হারবিতে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম শহর হিউস্টন এখন বন্যার পানিতে ডুবে আছে এরই মধ্যে কয়েক হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হলেও এখনো হাজার হাজার মানুষ আটকা পড়ে আছে রাস্তার উপর বন্যার পানি আরো দুই ফুট বেড়ে যাওয়ায় উদ্ধার কর্মীরা সবখানে যেতে পারছেন না টেক্সাস এবং লুইজিয়ানায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন তার প্রশাসন শত ভাগ আক্রান্ত মানুষের পাশে আছে মঙ্গলবার তিনি বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন বলেও জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট from the federal government and on Saturday we think we're going back to Texas and also we will be going to Louisiana. শুক্রবার আঘাত থানা ক্যাটাগরি 4 হারিকেন হারবি প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি বন্যা ও ভূমিদশের বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে টেক্সাস এবং লুইজিয়ানা আর বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় দিনকে দিনই অবনতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির emphasis again rescue people especially seniors those with disabilities those in life threatening situations जगह सामर्थ्य 
যে মেয়রগুলা তাদের রিসোর্সগুলো পাঠাচ্ছে এখানে যেমন নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে অনেক ফায়ার ফাইটার মেয়র এখানে ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটার এখানে ডিপ্লয় করেছে তাদেরকে উদ্ধার উদ্ধার কাজ করার জন্য কিন্তু বন্যা যেভাবে এখন মানে ছড়াচ্ছে আরও যে রেনফলগুলো বেশ কয়েক ফুট রেনফল হচ্ছে এটাতে 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 একটু খুব কষ্ট হবে এটা কন্ট্রোল করা মানুষের সাহায্য সহায়তা করতে অশোককে কর্মকার আপনি যদি একটু যোগ করেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনাল বা সরকার যে আমাদের এখানে যে পদক্ষেপ নেওয়া অবশ্যই এটা অনেক ভালো কিন্তু যদি আপনি বিচার করেন দুটা কম্পেয়ার করেন আমাদের বাংলাদেশের ব্যক্তিগত স্তরে কিন্তু আমাদের বন্যা বা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের অনেক বেশি সেদিক থেকে আমি এখানে দেখবেন যে সামান্য যে অবশ্যই সামান্য আমি বলছি যে অনেক এর চেয়ে বেশি দুর্যোগে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সাধারণ মানুষ কিন্তু ভীত হয় না তারা কিন্তু ঠিকমতো ভাবেই সেই ত্রাণ কার্য করে থাকে বা নিজেরাও বেঁচে থাকার একটা সহশিকতা আছে আর সেদিক থেকে আমার মনে হয় যারা বাংলাদেশের আমরা আছি এখানে আমরা যদি কোনোভাবে এই দেশের এই উদ্ধার কর্মে আমরা নিজেরা যুক্ত হতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় আমি বিভিন্ন সময় আমি যেহেতু বরিশাল আমার বাড়ি সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যে বন্যা প্রবণ এলাকা যেখানে খাল বিল ভর্তি তো পানি বা জল আমাদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয় তো এইগুলোকে আমরা কিন্তু খুব ভয় পারি না সুতরাং সেখানে মোকাবেলা করাটা আমাদের অনেক সাহসও আছে সেদিক থেকে যদি বাংলাদেশের মানুষকে আমরা যদি একটু ঐক্যবদ্ধ বিভিন্নভাবে এই দেশের মেইন স্ট্রিমের সাথে যুক্ত করতে পারি এবং করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে দক্ষতা ইনহারেন্টলি আমরা জন্মগত ভাবে পেয়েছি সেটা কিন্তু আমরা অনেক ব্যবহার করে এই দেশের মেনিস্ট্রিমের সাথে আসতে পারি আমাদের অনেকে কিন্তু জানা উচিত ভবিষ্যতের জন্য বলছে এখানে রেড ক্রস বা বিভিন্ন সংগঠন যারা রেস্কিউ কাজ যারা করে তারা কিন্তু প্রতি সময় তাদের বিভিন্ন সময় ভলান্টিয়ার ট্রেনিং দেয় তা আমাদের ইউথ যারা আছে যারা এখানে বড় হয়েছে আমরা যারা বড় হয়ে দেশ থেকে এসেছি তারাও ইচ্ছা করলে এই সমস্ত ভলান্টিয়ার কোর্স অংশগ্রহণ করতে পারি এবং ভবিষ্যতে বা বর্তমানে এই ধরনের কোনো ডিজাস্টার হলে আমরা ভলান্টিয়ার সার্ভিসটা দিতে পারি না আমরা রেজিস্ট্রেশন করলে যারা ধরেন রেড ক্রস একবার ট্রেনিং করেছে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদেরকে এখন তারা ডাকবে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপনার ইচ্ছা করলে সাহায্য করতে পারেন আপনি দুই দিনই দেন বা এক সপ্তাহ সময় দেন এটা কিন্তু আপনার জন্য এই দেশে আমরা যে আসছি দেশে আমরা যে এত কিছু আমাদের করতেছে আমেরিকা কিছু যদি আমরা অবদান রাখতে পারি নিজের কাছে মনে হবে যে এই দেশে এসে আমরা বার্ডেন হয় না বরং দেশটাকে আমরা সাহায্য করতে পারছি তো আমার অনুরোধ থাকবে এইবার না হোক ভবিষ্যতে যে যে সুযোগ পান ভলান্টিয়ার কোর্সগুলো করবেন ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটার ট্রেনিং আছে রেড ক্রসে ভলান্টিয়ার রেস্কিউ ট্রেনিং দিয়ে ওই ট্রেনিংগুলো আপনার অংশগ্রহণ করবেন ভবিষ্যতে আমেরিকাতে আপনারা সহায়তা করতে পারবেন আর যে সংগঠনগুলো আমরা এখানে বিভিন্নভাবে ইভেন্ট করি তাদের উচিত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারকে সহায়তা করা একটা ফান্ড রেইস করা বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা যদি টাকাটা দিতে পারি হোক সে এক হাজার ডলার পাঁচ হাজার ডলার দিই তখন আমাদের এই নামগুলো থাকবে যে আমরা এই সংগঠনগুলো শুধুমাত্র ওই রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক না বা আত্মকেন্দ্রিক না আমরা সামাজিক কর্মকান্ড দেশের দেশের উন্নয়নে আমরা ভূমিকা রাখতে পারছি এটা কিন্তু এটা কিন্তু রেকর্ডে থাকে তো এই অনুযায়ী আমাদের সবারই কাজ করে দেশের জন্য যেমন আমরা টাকা পয়সা তুলতেছি জ্যাকসন হার্সে যান যে কোনো জায়গায় যান সবাই এখন জেতার অবস্থা দেশের বন্যা ভিক্টিমদের জন্য টাকা পয়সা কালেকশন করতেছে হুইচ ইজ ভেরি গুড এবং যে যার মতো করে সাহায্য করতেছে সেম ভাবে আমাদের এই দেশের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে এটা ভুললে চলবে না আমরা যেন এটা অংশগ্রহণ করে সবার কাছে আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকবে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি দুজন অ্যাটর্নি আছেন সেই সাথে ফেসবুকে অনেকেই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এমডি আজম আলী হারুন তুষার সবাই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই সাথে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য আমি অশোককে কর্মকার যাওয়ার আগে আরেকটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছে সেটি হচ্ছে বারাক ওবামা যে আইনটি করেছিলেন ভারী অস্ত্র পুলিশ ব্যবহার করতে পারবে না সেই আইনটি আজকে স্থগিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করেছেন যে পুলিশ ব্যবহার করতে পারবে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে এ বিষয়ে আমরা কথা বলব উনিশশো নব্বই সালে দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করা হয় যার আওতায় মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ভারী অস্ত্র তুলে দিত পরে উনিশশো সালে আইনটিকে সম্প্রসারণ করা হয় সে অনুযায়ী যে কোনো বিক্ষোভ দমনের প্রয়োজনে পেন্টাগন প্রত্যেকটি স্টেট ও টেরিটরিতে সামরিক বাহিনীর বাড়তি অস্ত্র পুলিশের হাতে তুলে দিত
ফার্গুসনে বিক্ষোভ ও ভারী অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে বেশ কজন কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হবার পর দু সালে ওবামা প্রশাসন পুলিশের সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে তবে সামরিক বাহিনীর বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র আবারও ব্যবহার করতে পারবে স্থানীয় পুলিশ এ বিষয়ে ওবামা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে সোমবার একটি আদেশ জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর ফলে গ্রেনেড লঞ্চার উচ্চ ক্ষমতার অস্ত্র সহ সামরিক বাহিনীর অন্যান্য বাড়তি সরঞ্জাম আবারও ব্যবহারের সুযোগ পেল পুলিশ বিভাগ প্রশাসন বলছে জননিরাপত্তা এবং স্টেট ও স্থানীয় পুলিশের স্বার্থেই এই নীতি বদলে ফেলা হয়েছে শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক जनसभा তো এই জিনিসটা করতে যে তারা একটু এটার প্রাথমিক পদক্ষেপই বলতে পারেন আগে পুলিশ হাত দিল তারপর হয়তো তাদের নতুন করে আয়না একটা পাস করবে যে এনআরের যে এনআরের যে ডিমান্ড গুলো আছে তারা হয়তো ফুলফিল করবে এটা এরকম হতে যাচ্ছে কিন্তু ফাইনালি ডিপেন্ড করে কি কোন সিটি প্রশাসন কি চায় কারণ ফেডারেল বললেই তো হবে না ফান্ডিংটা হয়তো ফেডারেল যদি দেয় সব কিছু তখন হয়তো সিটি ডেভেলপ করবে আর ফেডারেলের সাথে সিটির কিছু সংঘর্ষ এইসব ক্ষেত্রে হয় তো এটা আমরা দেখবো নিউ ইয়র্ক সিটিতে খুব একটা এফেক্ট বলে মনে হয় না যে সব জায়গায় খুব বেশি বিক্ষোভ হয় ওই সব জায়গা হয়তো এটা এফেক্ট হবে কারণ ঘনবসিত এলাকা এগুলো খুব খুব কম ব্যবহৃত হয় আপনার বুঝেন এটা কম আসবে অসুখকে কর্ম করে সত্যি কথা বলতে কি যেটা মহিষা বললেন যে আসলে দুটো প্রশাসনের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য মূলত এটা হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবে বিক্ষোভের কারণগুলো যে হয়ে থাকে আমাদের যারা মাইনরিটি এখানে বিশেষ করে কালোদের আফ্রিকানদের যে আফ্রিকান আমেরিকানদের যে ক্ষোভ সে কারণে বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ তারাই করে থাকে বেশি সাধারণভাবেই দেখা যায় যে এগুলো এই অস্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের বিরুদ্ধেই সাধারণভাবেই প্রেসিডেন্ট ওবামার যে উদ্দেশ্য ছিল যে এই বিক্ষোভে যেন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে যেন এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার না করা যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই যে বর্তমান প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি যে বিক্ষোভ বা বিক্ষোভের বিরুদ্ধে যে শান্তিপূর্ণভাবে থাকার জন্য সুতরাং এটাকে আমার কাছে মনে হয় যে এটা যে অপব্যবহার যে হতে পারে না তা না তবে অপব্যবহার যাতে কম হয় সেদিকে আমাদের মানে সবার যে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন বিভিন্নভাবে দৃষ্টি রাখবে দেখা যাক ভবিষ্যতে কি বলে কারণ দেখেন আমরা যে এই ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বড়ি ক্যাম্প পুলিশে চালু করেছিল বড়িতে ক্যামেরা থাকবে এখন যদি ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে ক্যামেরা দিয়ে কি প্রয়োজন আছে তাই না কি প্রয়োজন আছে একজন আছেন আমাদের সাথে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে আমি जीकुम भाई बोन कर चिठी जवाब ना दिन अटोमेटिकल
एक हित रहे अशुभ के कर्मों का आपने कहा था मैं जानते चाहे आमदे बेशर भाग प्रश्नों या शे ए धारों ने जब भाई बोन ने जो नो अप्लाई करें थे ना अर्कोतु दिन लगे आपने जो दी शाधरणी कारण भाभे एक तो उत्तर दें जो शाधरण तो कोतु दिन लगे नॉर्मल भाभे शी जोखन हमरा क्यों एप्लीकेशन कोरें पौरे जारा करें चलें तादें भी शायद उनका कारण थोड़ी नहीं सुधर तादें के आप ऐसा करता होगे इर मोते अवश्य लागे आपना देर भी शायद जरन जेटा एप्लीकेशन करा शायद जेटा जे I one third यम रजेटा कोडी डिलेटिव पिटिशन ये तो किंतु पुरुष अप्रूवल होता है तो आमार धारणा जे ऐतो वर्षों में देर अप्रूवल हो ही जाए तो वहाँ पर दस बारह बस उसके वापस का कारण है अप्रूवल है जिन्हों से तरंग हमारे धारणा जब बाईस टाइम अपना देर भीषा आयोन थर्टी अप्रूव्ड है जाए एवं अपना देर वापस का करता है जब कौन भीषा कारण होते हैं तो ऐसे तरंग प्रायोरिटी देते कि अपना शुमार टाइम हिस्से करता होगे ठीक है अप्रू प्रोजेनियो ना आज जो दिशुन में तो सीएसपीए बाद चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्स एक्टर जखन दार करवे तो खोना हमने अप्रूवल डेट टक को प्रासंगिक आधार वाले अप्रूवल डेट बेरी प्रासंगिक ना ये वो मोंचो तो ये ये पर हमने कुछ संख्या में बोल रखे कम ये प्रश्न हम जो तो बारे ऐसी एक ही प्रश्न बार बार आशा कून बसर चलते से तो आप तो हम आपने अप्रूवल डेट तब प्रायर डेट देख बैन तो हम आप ये प्रश्न ना बार बार आज बैन आपने कहा कि जिगर शो करते हो बैन शुद्ध आपने आपने ऑनलाइन जे वीसा बुलेट इन्वेस्ट वीसा बुलेट इन टाइप कर बैन चले आज बैन चले आज बैन एक जो नाचे ना मदेश थे क्या नाचे ना मदेश थे हाँ, आमर अब ये सब तरह तो आमर आमर बोन दे आमर आमदे जो नया तक होता है, आमर बोन एक तरफ होता है आ आ अंदर थोड़ी वन, उर होता थोड़ी टू इयर्स ओल्ड है कौन, आर आर गुल होता है आ एक ही बहुत सारे दिन से एलिजिबल प्रथम बस एक बस नीचे तादेश जन नहीं मोटे ठीक कोतो अच्छा भी ठीक वही मोटे मने कोटे बच्चे हैं तो अरे अनेक तो तातरी हवे आज जैसे कुछ बच्चे बेशी तार जन पर आए आरो कोई एक बच्चे पर चाहे चार पांच बच्चे लागत पड़े ना बस एक कुछ ऊपर है गल तब अरे कोतो बच्चे में जाए ना बीस है थकले तो दहाकला जी भाई आपने कुनो प्रश्न जी मुशर्रफ भाई आपने कुनो प्रश्न कर बैन हाँ हमने ऐसा प्रश्न हम आए थे सर कपिल सोना इधर आए थे कपिल आमी देश के लिए पास अमेरिका तक के देखा ना देश बाहर के लिए आज पे हमारे से लाल फाइन धारा दिन हमारे ऑनलाइन चेक करें फिर जो नाम की करना थे हमारे नाम रूपाएं मोहन � धन्यवाद और खूब सुंदर एक प्रश्न कर धन्यवाद ये अनेक समय कमप्लेन पाई अनेक नाम एक ही नाम जो हमारे खूबी कॉमन किसी नाम आते हैं जगह लोग मोहम्मद रहमान इस्लाम खान और क्यों है तो इन्हें मैं कुनों समय क्राइम करे चाहे बतार है तो कुनों दोनों समस्या अच्छी लो तारा ये चेक करा जन्नो अनेक के ये भावे डिटेन करे विभिन्न दोनों के प्रश्न करे तो खराब किसी ना तो आपने जो दी आपने क्लियरेंस करते चां पूरा नाम टाज़ दे आपने तो खान आपना करता भी टीएसए थे क्या किसी पास इश्यू करे तारा आपना फिंगरप्रिंट ने भी बेरीफाई कर भें तारा हो तो आपना पार्मेंट का कार्ड दे भें तो खान हो तो आपना क्या तारे हैरासमेंट टा कर बना किन्तु तादरे कुनो दुष्ट नहीं होय तो अपना नाम टा क्लिक कर ले और एक दौरान इनफॉरमेशन चल रहा है तारा एक तरह जांचा ही बचा ही करते ही हो बता दर के अपने भावे मर ब्लेमो करा जावे ना करने में क्या सीक्रेटिस हो तारा कोट सार्थे तारा दर के कोट तो होय तो अपना दर अपना रुचि टीएस मानसिक 
ভালো আপনি উত্তর টি শুনবেন জি ভাইয়া আপনি প্রশ্নটি করুন আপনি কোথায় আছেন এবং কোন স্ট্যাটাসে আছেন উনি বর্তমানে পিডিতে আছে আছে হয়তো উনার আপনার পিডি তাকে কোর্ট থেকে দেওয়া হয়েছে পরে উনি পিডিতে আসেন প্রসিকিউশনাল ডিসক্রিপশনের মনে আছে হয়তো যদি কোর্ট থেকে হয়ে থাকে তখন তো সেই স্ট্যাটাসে থাকবে আর যদি কোর্ট থেকে না হয় পুজিত সাধারণত কোর্ট থেকে হয় পিডি কোর্ট থেকে হবে এবং ওনার হয়তো ওয়াইফ হয়তো বা গ্রিন কার্ড যে কারণে উনি আর অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগটা পাচ্ছেন না ওয়াইফ সিটিজেন হইলে পরে উনি হয়তো আবার ওই যে যে ইয়াতে আনি তো প্রভিশন প্রভিশনাল ওয়াইভার দিয়ে উনি হয়তো আবার দেশ থেকে বিচার নিয়ে আসতে পারে বাইরের দেশ থেকে যেহেতু উনি যেহেতু এখন পিডিতে আছে এটাই মনে হয় আর কি যারা বুঝলাম আচ্ছা আমরা কিছু জিনিস আলোচনা করি ওনার প্রশ্ন সেম প্রশ্ন আসবে যে প্রশ্নগুলো সবসময় আসে গ্রিন কার্ডধারী কিছু লোক আমাকে এখন কল দেয় ক্লায়েন্ট ভাই কি হবে এখন কি করবো এখন মানে তাদের মনে হয় তাদেরকে কেউ দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে এই প্রশ্ন এটা আপনার সবসময় ক্লিয়ার রাখবেন গ্রিন কার্ডধারী যারা আছে তাদের এই দেশে কখনো কোনো সমস্যা ছিল না এখন নাই ভবিষ্যৎ তো হবে না আনলেস তারা যদি গ্রিন কার্ডের শর্ত ভঙ্গ না করে দেশে যদি আপনি এক বছরের বেশি না থাকে উইদাউট ইনফর্মিং দি গভর্নমেন্ট আমি ইয়া ছাড়া ট্রাভেল ডকুমেন্ট ছাড়া অথবা তারা যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত না হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে সিরিয়াস ক্রাইম যেটা অনলি মিস ডিমিনার হইলেও তাদেরকে এই দেশ থেকে বিদায় করে দিতে পারে মালিক আমাকে ক্যাশ পে করতো তো উনি প্রায় সময় বেতন দিত না প্রায় আমার চার হাজার ডলারের মতো স্যালারি উনি আটকায় রাখে আমি কাজ ছেড়ে দিই আর কি তো কাজ ছাড়ার সময় আমাকে বলে যে তোমার টাকাটা আমি তোমাকে ধীরে ধীরে দিয়ে দিব তো তিন মাস সরা যাওয়ার পরে এখনো কোনো টাকা পয়সা দিতেছে না তো এটার জন্য কি কোনো মানে 
बाध्य संयुक्त ड्राइंग लाइसेंस जो दे एक बहुत सोर था के जो दे मेहाद उत्तीर्ण था के साथ रूप तो से पारणा किंतु ड्राइंग लाइसेंस से मेहाद आते किंतु अपने वर्क परमिटेड जो दे उटे साथे जो दे ना जो दे पेंडिंग था के समस्या और कथना जो दे पेंडिंग था के समस्या और कथना किंतु लाइसेंस से मेहाद जो दे उत्तीर्ण था प्रोग्राम जिन्हें ना कराते तार गैप पीरियड है जिन्हें तक एरेस्ट कर फिल्ड से ये तो बोलते से ट्रांप पोषण सुने इधर उन्हें उद्धार तो था बट बट तार जेतो कोठुर नहीं थी किंतु शे गैप पीरियड था करते शे जो तो टाइम मत से ये अप्लाई करें ना इरी न्यू करार जिन्हों ऐसे उन्हें तक ग्रेफ्टर कर प्रिय दर्शक अपना देखें टीवी एन टोटी फोर एनालिसिस अनुष्ठान और हमारे आजकल अनुष्ठान दोजन एटर्नी पे अशोक के कर्मकार और अटर्नी मईन चौधरी से ही साथ फोन सरसरी आज सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट ए नम्बरे से ही साथ सरसरी आज डब्ल्यू डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश टीवी एन टोटी फोर यूएसए एक जन दर्शक आदेश फोने क्या सुनते अपना प्रश्न कर आमी एसआईएलएम केस मार्च से टेक्सास हुई आई थी लव आमी तो वहाँ में आशा करूँ आमी एसआईएलएम मार्च से मरा पड़े हमारे डिनाइ पड़ डिनाइ पड़ रहा पड़े अपन आवाज़ था मीटर डेट अच्छे 2019 पड़ जाऊँ तो तो आमी अपन अपन कि आमी वर्क फ्रॉम मीटर बार दिनों करते बार वो बामी आरो एक टेस्ट मार्च से आपने क्या डिनाइ करा चाहिए कि कोर्ट थे क्या लेकिन ना आपना बीआईए मैंने इमिग्रेशन एप्पल थे क्या करे चाहिए कौन था कोर्ट थे क्या जो 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 जाजर में इतना है आपने जो एप्पल करे था क्या ना ताहोले आपने अवश्य वर्क पर में डिनियो करते पार बना जो एप्पल ना करे था क्या ना ताहोले शेरा बोलूँ तो हम शेरा ने जिक्र करें शेरा ने एप्पल जो डिनाइड हुए था के ताहोले आपने वर्क में भी देखा ना डिनियो हो गया ना आपने सर्किट कोर्ट से गेस्ट गेस्टर ना जानना है सर्किट कोर्ट के चेन जी एप्पल एर पौरे की बीआई एर पौरे की सर्किट कोर्ट से कुनो नोटिस ऑफ मोशन फाइल कर से नोटिस ऑफ एंट्री किस्सू लाइ प्रोग्राम ब्रुकलिन 
এখন সে কেস করবে কি না তার গ্রিন কার্ড আছে ভাই আমার ভাই সিরিজ এনে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন যদি ভাই কোনো কারণে এই কেসের সমস্যা হয়ে যায় মানে কেউ তাকে বলছে যে কোনো কেসে ইনভলভ হইলেই তার আর গ্রিন কার্ড আর আর সিটিজেনশিপ তার হবে না তো জিনিসটা আপনার মাথায় রাখবেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনার শিকার যদি আপনারা হন আপনার গ্রিন কার্ড থাকুক এই দেশে বৈধ অবৈধ যাই থাকুন না কেন প্রত্যেকটা কেস সেপারেট আপনি ওইটাতে অবশ্যই আপনার অধিকার আদায় করবেন এবং আপনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য যদি কোয়ালিফাই করেন এক্ষেত্রে আপনি গ্রিন কার্ড থাকুক বা সিকিউরিটি না থাকুক এরা কোনো যায় আসে না আর যারা কাজ করেন তাদের যদি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাও থাকে আপনি কাজের জায়গায় যদি আঘাত পেয়ে থাকেন কোনো সময় আপনি এন্টাইটেল টু গেট ইয়োর ওয়ার্কার্স কম্পেনশন বেনিফিট ফিফটি স্টেটের প্রতিটা স্টেটে একই ধরনের আইন আপনারা মনে আপনারা মনে করবেন না যে আমার তো আর্থিক আমার তো সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই এমনি যে লোক আমার সাহায্য করতেছে সাহায্য করছে আর কেন কেস করবো আপনার একটা হতকে হঠাৎ পা ভেঙে গেল হাত ভেঙে গেল আপনি সারা জীবন কি অক্ষম হয়ে থাকবেন এটা আপনার অধিকার আছে আপনার অধিকারটা আপনি প্রয়োগ করবেন ওই মালিক আপনাকে হেল্প করবে তার তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেতে হবে না আপনি তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ওয়ার্কার্স কম পে করে আপনার এটা পাওয়ার যোগ্য তাই সরাসরি কথা বলবেন ভয়ের কিছু নাই আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে উল্লেখ করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে মন চৌধুরী খুব সুন্দর করে কথা বলছিলেন যে কাগজপত্র থাকুক বা না থাকুক যে কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়লে যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বলতে যদি কনস্ট্রাকশন কাজে অ্যাক্সিডেন্ট হয় যে কোনো কাজে যদি তাদের কোনো ধরনের সোশ্যাল সিকিউরিটি না থাকে অনেকে আছে যে আপনি অবৈধ আসছেন তাদেরকে হয়তো ভাবে যে কাজ করলো যা পাইলেও পাইলে এটা কোনো যায় আসে না কিন্তু তার অধিকার আছে যদি এই দুর্ঘটনা ঘটে সে তার ফুল বেনিফিট পাওয়ার যোগ্য এই জন্য সে তার এমপ্লয়ার মানে তার যে মালিকের সাথে যোগাযোগ করলে মালিক তাকে দিতে বাধ্য এবং সহায়তা করবে আর যদি না করে তখন সে আইনের আশ্রয় নিতে পারে অনেক লয়ার আছে যারা হেল্প করে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আমাদের <laughs> আমেরিকান বাংলাদেশ ওনার যে প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন ওনার যদি কোন ধরনের কোন ক্রাইমে বাংলাদেশ সরকার ওনাকে অ্যারেস্ট করে বা কোর্টে নিয়ে যায় তখন আমেরিকাতে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা অ্যাম্বাসিতে একটা ডিউটি অফিসার থাকে টোয়েন্টি ফোর সেভেন সে ওপেন ডিউটি অফিসারে কল দেবেন সাথে সাথে সে আপনাকে কাউন্সিল পাঠাবে লয়ার পাঠাবে চেষ্টা করবে আপনার কোথায় আছেন তবে এটা তারা নিশ্চিত করে তাকে যেন টর্চার করা না হয় না হয় কিন্তু যখন সে বাংলাদেশ নাগরিক হয়ে গেল তখন বাংলাদেশ সরকার মনে করে কি সে তো আমার দেশের লোক চুক্তি নাই আমরা যেটা নিচ্ছি এটা কিন্তু আমেরিকাকে আমরা জানাচ্ছি না 
अमेरिकन सरकार जाने ना जा हमरा डुअल नेशनल निच्छी আমরা আমেরিকা যখন শপথ যখন করি আমেরিকান সরকারের পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু বাংলাদেশটাকে পরিত্যাগ করে দিই এভরিবডি আমরা লিখি যে ওই অ্যাভ্রিজ দিস মানে প্রায়র ন্যাশনালিটি যে কোনো দেশ থেকে আসি কিন্তু পরে যখন আমরা বাংলাদেশের প্রসেসে নেই আমেরিকান সরকার এটা জানে না তো এটা এটা একটু লুপ হোল আছে এটা এটা একটু গ্যাপ আছে এখানে আমার মনে হয় এই জিনিসটা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দাবি রাখে এখানে কিন্তু এরকম ভাবে ঠিক নেই মানে আসলে ডুয়েল সিটিজেনশিপটা কখনো মানে কোনো আমাদের আমেরিকান কনস্টিটিউশনে কোনো ডুয়েল সিটিজেনশিপের কোনো জায়গা নেই নাই নাই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ডেভেলপমেন্ট তাতে প্রায় 50 টা দেশে কিন্তু ডুয়েল সিটিজেনশিপ তারা স্বীকৃত এবং আমেরিকা এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ ম্যাক্সিমাম সুতরাং এটা একটা এখন আপনার ধরতে গেলে এটা কনভেনশন হয়ে গেছে প্রবলেম হলো এটা কত তখন আর তখন আর কনভেনশনে থাকবে না সলিড কোনো ল প্রশ্ন নিয়ে নেই খুব সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল তবে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো সামিকো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি আমার নাম শারমিন আমি ব্যাংকুভার থেকে বলছি জি আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন গত গত দুই বছর আগে মানে 2015 এ পারমিশন নাই যে কোন পারমিশন নিয়ে আমরা আসিনি আর কি তো আমরা যে গ্রিন কার্ডটা ধরে রাখার জন্য প্রতি বছরই যাওয়া আসা করি তো এটা আমরা এখন কতদিন ধরে রাখতে পারবো আর প্রথমত এখন পর্যন্ত ধরে রাখছি সেটা আপনাদের জন্য খুব ভালো কারণ হলো যে কোনো মূর্তি আপনাকে বলতে পারে যে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বাংলা অর্থ হলো চিরস্থায়ীভাবে আপনি এখানে থাকবেন মাঝে মাঝে ভলিউমটি কমিয়ে নিন যিনি মাঝে মাঝে দেশের ভলিউমটি মাঝে মাঝে আপনি দেশের বাইরে যেতে পারেন কিন্তু যদি আপনি বাইরে স্থায়ীভাবে বাইরে থাকেন মাঝে মাঝে আসেন তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আপনি যখন এই দেশে এন্ট্রি করবেন তখন হয়তো কোনো ইমিগ্রেশন অফিসার বলতে পারে যে আপনি আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনি অ্যাবান্ডন করেছেন আপনার গ্রিন কার্ড সো আপনি গ্রিন কার্ডকে আপনি ব্যবহার করছেন এই দেশে ভিজিট করার জন্য তো আলটিমেটলি পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে না এবং আপনি ইউ আর ব্রেকিং ব্রিচ অফ দিস কন্ডিশন তো এটা আপনাকে যে কোনো মুহূর্তেই আপনাকে অ্যাবান্ডনমেন্টে পড়তে পারেন আমার যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে এন্ট্রির সময় সমস্যা পড়তে ফেসবুকে এমডি এম রহমান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডুয়েল সিটিজেনশিপ নিয়ে যে আপনারা সুন্দর করে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন সেটির জন্য আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে कथा हम गरीब दुखी सरकार शेष पर्या सारमर्म जो सार संक्षेप
তো অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা যেটা প্রথম থেকে উঠছিল বন্যা আমরা যারা তারা সবসময় জানি আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যারা আমরা আছি তারা যেন একটা ভূমিকা রাখি এই দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের যে ইনহারেন্টলি আমরা জন্মগতভাবে যে সুবিধাটা পেয়ে যাচ্ছি যে অসুবিধাটাকে সুবিধা হিসেবে ধরে নিয়ে যে আমাদের দক্ষতা সেটা যেন আমরা প্রয়োগ করতে পারি প্রয়োগ করতে পারি এবং আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে দুজন অ্যাটর্নিকে পেয়েছি অশোককে কর্মকার এবং মইন চৌধুরী এবং আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা শেষের দিকের ফোনগুলো নিতে পারিনি তবে কালকে একই সময় আমরা হাজির হব এই একই অনুষ্ঠান নিয়ে সেই সাথে ফেসবুকেও আমাদের প্রশ্ন করতে পারবেন প্রশ্ন করতে পারবেন ফোনও সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন